状态不是很好。今天我们的医生小兄弟已经回家了，今天下午一直从他老宅那边往小院里拉一些老家具，弄了一下午，基本上那边能用的都拉过来了，总共是七件都在这里了，都是一些比较有年代感的老古董。这是两套。两整套衣柜保存的非常的完整，比我们之前要翻新的那套好太多了，而且它的铜扣都还在上面，看一下，保存的非常不错啊。后面把表面清扫干净，直接就可以用了。看一下，非常的不错。除了这两套衣柜之外，还有一个东西，非常的有意思啊。这东西我也不知道该怎么说，它就是以前土炕上放被子的那种床子吧，应该。带抽屉的，看这拉环都是，这应该是柳叶型的吧，非常的好看，而且它上面还是带机关的，操作一下给大家看看啊，这样可以拿出来，而且它带锁的啊，下面有一个暗锁，锁上之后就开不了了啊，这个东西非常的有意思，我感觉，开不开了现在。而且这件保存的也是非常非常的好，擦出来的漆面还是成色非常不错的。这些老古董、老家具能保存成现在这个样子，确实是很不容易。他那边的老宅也是没人居住了，如果长期不住人，很快就会倒塌。这些家具也会长埋地下。他把这些送给我们，也希望我们能让这些家具发挥它本来的作用。我也希望我们能让这它再次发光发亮。好了，今天的视频也就先拍到这儿了。和大家好，现在这水管已经挑出来了。今天。
不知不觉又干到了天黑，不过还好，今天终于解决了这个饱受争议的水龙头，把它挪到了别的位置，也换了材质。今天又拉来这么多砖，铺这一块的话应该是够用了。隐蔽后面这一块，因为到后期还有大用途，所以想了很久，还是决定铺出来。到明天上午应该可以铺完。好了，我们下期见。大家好，今天隐蔽后面这片已经全部铺了出来，昨天拉的砖也刚好用完，看一下还不错吧？这水缸的话就留了一个，到后期这个水缸会储存我们所有的生活用水，相信很多朋友也已经猜到了，这片地方呢，我们铺出来是准备在这里研究美食，把它当做场地。今天下午一直在外面跑了一下午，找来一件非常少见的东西啊。这东西以前也没有见过，不知道叫什么名字。为什么找它呢？因为之前我在网上看到一件东西，叫做老式的洗手池，就是用它打造的，而且理念非常的好，叫做谷物金用，我们非常喜欢，所以也想打造一个属于我们的特殊版本，所以才找来了它。但是这种东西在我们这儿非常的罕见，跑了好多个村，好多里路才找到，给了人家四十块钱。我们想着用它来打造一个特色的洗菜盆来做饭用。说实话，我们对美食也已经迫不及待了，但是在这里做饭，各种工具也要一一筹备，所以才会延期了这么久。不过还好，等到这个洗手池做完之后，我们很快就可以实现第一顿大餐了。好了，今天的视频就拍到这了，先。